നമസ്കാരം കഥ എഴുത് ജീവിതത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അമൃത ടി വിയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയും ഒന്നിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നിയമസഹായം നൽകുവാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കെൽസ പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ ബഹുമാന്യ ജഡ്ജ് ശ്രീ മുഹമ്മദ് യൂസഫ് അഡ്വക്കേറ്റ് മെമ്പർ ശ്രീ സുരേഷ് ബാബു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ ശ്രീ പി വി ശിവദാസ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ നിന്റെ ഇന്ന് വരെ നിന്റെ പത്ത് പൈസ മേടിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെലവാക്കിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും കള്ളത്തെളിവാണെങ്കിൽ അല്ല സത്യം നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചല്ല ഈ മകന്റെ പണം കൊണ്ട് വീട് പണിയാനായിട്ട് മകന്റെ വീട് കൊണ്ട് എന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കടമായ മകൻ അതിന് സഹകരിക്കണോ ഒരു കടമായ മകൻ അത് സഹകരിക്കണോ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായും മകൻ എന്തുകൊണ്ട് അത് സഹകരിക്കാത്ത എന്തുകൊണ്ട് സഹായിക്കാത്ത ഈ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ ഒരു പാട്ടിൽ നിന്ന് കടം മേടിച്ച് അതിൽ പത്ത് പൈസ അവർ തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക് എന്നാ മാമ പത്ത് പൈസ കൊണ്ടുവന്ന് കടം തീർക്കുന്ന പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ മേടിച്ചാണ് ഇവനെ ഇപ്പൊ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇവൻ കിടന്ന ഇവൻ കിടന്ന പെരേടം കൊണ്ടുവന്ന് ഈട് വെച്ച് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ മേടിച്ച് പെരേടം വിൽക്കാന്നും പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അത് അഡ്വാൻസ് വകുപ്പിലാണ് മേടിച്ചാക്കുന്നത് അതാണ് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ചെലവാക്കിയത് ബാക്കി രണ്ട് ലക്ഷം അവന് അത് അവന് വേണ്ടി തന്നെ ചെലവാക്കിയത് എവിടുന്ന് കിട്ടിയ രണ്ട് ലക്ഷം അത് വേറെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വാടക കൊടുക്കുന്ന കൊടുത്ത വീട് കൊണ്ട് ആ വീടും പെരേടെ പെണ്ണുമ്പിള്ളയുടെ പേരിക്കാണ് എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പേരിക്കാണ് മൂന്ന് സെൻറ്റ് ആ മൂന്ന് സെൻറ്റ് കൊണ്ട് വെച്ചാണ് അത് ഒരിത്തിരി പണി ചെയ്തെങ്കിലേ ആ വീട്ടിൻ്റെ പണി ചെയ്തെങ്കിലേ ആ പൈസ തരുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഈ പുതിയ വീടെ വിൽക്കാൻ പോകുന്നില്ലേ പറഞ്ഞു പുതിയ വീടല്ല അവന് വേണ്ടി വെച്ച വീടല്ല വിൽക്കുന്നു വീടല്ല ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ അതിന് പ്രധാനമുള്ളത് അത് വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നല്ലേ പറയുന്നത് ഓ എന്നിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ അതിനെ ഈ വീട് നിങ്ങൾ താമസിച്ച വീട് വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തത് മറ്റേത് വിറ്റിട്ട് നിങ്ങൾ എവിടെ പോകാൻ ആ വീട്ടിൽ താമസിച്ചില്ലെങ്കിലേ ആ വീട്ടിൽ താമസിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇവരാ കയറി താമസിച്ചാൽ എനിക്ക് അത് വിൽക്കാൻ നോക്കൂ അവർക്ക് താമസിക്കാലോ അയാള് പറയുന്നത് അയാളിപ്പോ പെണ്ണുമഴ വെച്ചാൽ ഇയാളുടെ ഭാര്യയുടെ ഒരു വീട് വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതും മടയത്തിലാണെന്നാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് തന്നെ അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ ഈ താമസിക്കുന്ന വീട് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ വീട്ടിലേക്ക് മാറുമോ മാറും നമ്മൾ ഏത് സമയം വാടക അപ്പൊ വാടക ഇല്ലാതെയായി നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് മാറും അങ്ങോട്ട് മാറും അവർ ഏത് സമയം വേണമെങ്കിലും സമയം വേണമെങ്കിലും അവർ മാറും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മകനും ഭാര്യയും പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ മേടിച്ചത് പിന്നെ ഈ ഇത് വിൽക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു അഡ്വാൻസ് ആണോ മേടിച്ചത് തന്നെ അപ്പൊ എത്ര രൂപയായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇത് വിൽക്കാനുള്ള വില വില അത് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ വെച്ചാണ് സെന്റിന് സെന്റിന് അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലമാണ് അഞ്ച് സെന്റ് അതൊന്നും അഞ്ച് ഏഴര ഏഴര ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ അയാൾ തന്നു തന്നു ഇനി ബാക്കി അയാളെ തരും തരും ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ എഗ്രിമെന്റ് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് കരാർ എഴുതിയോ ഇല്ല പ്രമാണം കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തത് അയാളുടെ കൊടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ 
അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തതിൽ തെറ്റ് ഞാൻ കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്ത് ശരി തന്നെയാണ് ഒരു ആവശ്യം വന്നു നിങ്ങൾ സ്ഥലം വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷേ മകന് ഓക്കെ നിങ്ങൾ പറയണത് അതിൽ രണ്ട് മക്കളുണ്ട് എനിക്ക് ഒന്നര സെന്റ് മിനു കൊടുക്കും അത് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഈ വനദസിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അതിൽ ഒന്നര സെന്റ് ഇവനും ഒന്നര സെന്റ് ഇളയവനും കൊടുക്കണം അപ്പൊ രണ്ടു പേർക്കും പപ്പാതി കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് തയ്യാറാണ് അത് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ പേരിലുള്ളതാണ് ഭാര്യയുടെ പേരിൽ ഞാനും ഭാര്യ കൂടെ സമ്മതിച്ച് സമ്മതിച്ച് അവിടെ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും അതിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റും താമസിക്കാൻ പറ്റും പറ്റും നിങ്ങൾ ഇത് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ലെങ്കിലോ ഇവിടെ താമസിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലോ എവിടെ ഇവിടെ വരുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഞാൻ പിന്നെ എന്തോ ചെയ്യും അവർക്ക് താമസിക്കാൻ അവകാശം ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ അവിടെ താമസിക്കാൻ അവകാശം ഉണ്ട് അതുപോലെ ഉള്ള എന്റെ മരണശേഷമല്ലേ അവർക്ക് വെക്കുള്ളൂ അല്ലല്ല അവർ വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഭാര്യ മൊത്തക്കാൻ വേണ്ടി കുടുംബസേവം താമസിച്ച് വീടാണ് അത് അവര് അങ്ങനെയാണ് താമസിക്കണ്ടേ അവർ വാടക എടുത്ത് താമസിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വന്ന് താമസിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വന്ന് താമസിക്കണം താമസിക്കട്ടെ താമസിക്കാൻ നിങ്ങൾ സംഭവിക്കോ ആര് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് താമസിക്കാൻ പോണേ അവിടേക്ക് അവര് വരാമോ ഇതില് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളുടെ ടീം പോയി അവിടെ കണ്ട സമയത്ത് ഇവര് പറയുന്ന ആ മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ അവിടുത്തെ അവിടുന്ന് റോഡിലേക്ക് പോകണമെന്നെങ്കിൽ ഇതാ ഈ വീതിക്കുള്ള റോഡാ ഇദ്ദേഹത്തിന് സുഖമില്ലാത്ത ഒരാളെ ഒരു ആസ്പത്രിക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് മെയിൻ റോഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വാഹനം നടന്നു പോകാനുള്ള വഴിയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെ വെച്ചിട്ട് അയാൾ അങ്ങനെയാണ് സത്യത്തിൽ ഈ അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേഹ ബുദ്ധിമുട്ടിന്റെ പേരിലാണ് ഈ അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലം കൊടുത്തതും വീട് വെച്ചതും വീട് ആര് വെച്ചു എന്നുള്ള അപ്പൊ ഇവര് പറയുന്നത് ആ വഴി കൂടെ നടന്ന് വന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിനെ പെട്ടെന്ന് ആസ്പത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിനാണ് ഈ റോഡ് പക്കത്തിലുള്ള ഈ അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലത്തില് എനിക്ക് ആദ്യം ഓഹരിച്ചത് ഇത്ര ഉള്ളിലോട്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ പോയല്ല ഇവന് വയ്യാന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്തും എൻ്റെ ചേട്ടന്മാരടുത്തും പെങ്ങളുമായ അടുത്തും ഞാൻ ചെന്ന് കിടന്ന് കാല് പിടിച്ച് എനിക്കിപ്പോ വയ്യ ഞാൻ വയ്യാതിരിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ ഒരു ശ്വാസം കൊണ്ട് കാരണാണ് ഞാൻ കിണറ്റിന്റെ പണി നിർത്തി ഞാൻ തൊഴിലുറപ്പിന് പോവാണ് അല്ല അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ കല്യാണം കഴിക്കണതിന് മുമ്പേ ആന കുത്തുന്നതിന് മുമ്പേ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാം അതാണ് ചോദിക്കാം എന്റെ മോം ഇളയ മോം വല്ലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം രണ്ടു പേരും ഇന്നും ഈ രണ്ടു മക്കൾക്ക് ഞാൻ ചെലവിന് കൊടുക്കുക അതിൽ കൂടുതൽ ഒരു തന്തയും തള്ളയും കൊണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ ഒക്കൂല ഒക്കൂല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അവര് ജോലി എടുത്ത സമയത്ത് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല വാണ്ട കൂടെ ഇരിക്കുന്നു ചോദിച്ചു നോക്കേ ഉണ്ണി പത്ത് പൈസ അല്ല ഉണ്ണി കല്യാണം കഴിക്കാതെ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലം ഉണ്ടല്ലോ അന്നേരം ഉണ്ണിക്ക് കിട്ടുന്ന പൈസ എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു അച്ഛൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു നൂറ് രൂപയും കൊടുക്കണ്ട അച്ഛ എന്റെ ശമ്പളം കിട്ടി ഇല്ലാതെയുണ്ടോ ഇല്ല ഇപ്പം ഉണക്കായാല് ചെലവും കൂടി വന്നാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ കിണറ് കിട്ടും രണ്ടോ മൂന്നോ കിണറ് കിട്ടിയാല് അതിലെന്തോ ഉണ്ടാവും എന്തോ മേതി പിടിക്കും സമ്മതിച്ചു ഒരു കുടുംബാണ് ഒരു അച്ഛനാണ് ഒരു മകനാണ് അങ്ങോട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് ബില്ല് ഇവള് അഞ്ചു മാസം വരെ ഇവനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല മെഡിക്കലിൽ കിടന്ന സമയത്ത് മരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഇറങ്ങിയവളാണ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിട്ടില്ല മകന് പരാതി ഒന്നുമില്ല മകന് പരാതി കാണൂല അവൻ അവിടെ കിടന്നോണ്ട് പറഞ്ഞാണ് അച്ഛാ അവളെ അവളെ അമ്മയുടെ പേരിക്കും നമുക്ക് കേസ് കൊടുക്കണോന്ന് പറഞ്ഞവനാണ് ഇല്ല സാറേ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞവനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞാ അച്ഛ എന്റെ അടുത്ത് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു എന്റെ പെണ്ണ് ആ വീട്ടിൽ പോയി താമസിക്കാൻ പോണം ആൾക്കാരെയും കൊണ്ട് പോയി താമസിക്കാൻ പോണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ കിടന്ന
എന്താ പെടാൻ നമ്മളെ അച്ഛനും എന്റെ അമ്മയും സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ പെണ്ണിനെ വീട്ടിലോട്ട് ഇറക്കൂല എന്റെ അമ്മയുടെ വീട്ടിലോട്ട് ഇറക്കൂല ഇറങ്ങി ചെന്നോട് അമ്മ നിക്കും അമ്മയും അച്ഛനും നിക്കും രാത്രി പോലീസ് കേസ് കൊടുത്ത് പോലീസ് വന്ന് കൊണ്ടുപോയ കൊണ്ടുപോയതിന് ശേഷം ആറ് ഏഴ് തവണ ആറ് ഏഴ് തവണ കൊണ്ടുവന്ന് വീണ്ടും കേസ് കൊടുത്ത് ലാസ്റ്റ് പോലീസ് എസ് ഐ എന്നെ പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങളെ കേസ് ഞാൻ കൊണ്ടുവരട്ടില്ലേ സാമ്പത്തിക സഹായം വല്ലതും കിട്ടിയോ ഇവരില്ല ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇവിടെ നിന്ന് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയതിന് ശേഷം എഴുപതിനായിരം രൂപ അവന് കിട്ടി ഈ ആനപ്രേമ ഇളെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവര് എന്റെ ഇളയ മോൻ സഹതമാണ് അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഉൾപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അവന്റെ കൂട്ടുകാരന്മാരെടുത്തെല്ലാം പറഞ്ഞ് അവരെല്ലാരും കൂടെ സഹായിച്ച് എഴുപതിനായിരം രൂപ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഇപ്പൊ കൊണ്ടുപോയതിന് ശേഷം അവർക്ക് കിട്ടി കിട്ടുന്ന <laughs> 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 എനിക്ക് എനിക്കും നിന്റെ അനിയനും കൂടെ മേടിച്ചത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നാണോ അതോ കാണുന്നില്ല <laughs> <laughs> മകനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി എടുത്തു അച്ഛനല്ലേ ഒഴിവാക്കാനും പറ്റില്ലല്ലോ കാരണം എന്റെ കയ്യിൽ അവനാണ് ഒഴിവായി പോയത് അത് വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങളിപ്പോ അത് വെച്ചാ നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് നിങ്ങളെ ഭരമകൾ കേറരുത് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോ പറയുമ്പോ സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് മരുവള് വീട്ടിൽ കയറി കൂടാന്ന് പറയുന്നത് അവനെ നോക്കാതെ ഇരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവളെ ഒരു കാര്യം സത്യം മനസ്സിലാക്കണം ആ കുട്ടി നോക്കിയില്ല മകനെ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മകന്റെ സമ്മതം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ലോ എന്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ വരാൻ സമ്മതിക്കൂല റോഡിൽ വെച്ച് കണ്ടാൽ മിണ്ടാൻ സമ്മതിക്കില്ല അതൊക്കെ പിണങ്ങിയതിന് ശേഷം തന്നെ പിണങ്ങണതിന് മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ കണ്ടമാനം അതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പോയതാണ് രണ്ട് രണ്ടു തവണ ഞാൻ ആ പെൺകൊച്ചിന് രണ്ടു തവണ ഞാൻ കമ്മൽ മേടിച്ചു കൊടുത്ത അതൊന്നും ഇല്ല കൊടുത്തില്ലേ രണ്ടു തവണ ഞാൻ മേടിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ ഓ രണ്ടു തവണ ഞാൻ മേടിച്ചു കൊടുത്ത് 
അയ്യോ എന്റെ പൊന്ന് വേണ്ടേ എന്താ വേണ്ടേ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യം ഇവിടെ നിന്നോട് പറയാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാ എന്ത് എന്റെ വായിൽ നിന്ന് വേറെ വാക്കുകൾ പോകും കാര്യം ഞാൻ എന്റെ കൊച്ചിങ്ങാക്ക് എന്റെ കൊച്ചിങ്ങാക്ക് എന്റെ ഈ പെൺകൊച്ചിന് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കമ്മലും മേടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല അച്ഛൻ എന്ന് മേടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മേടിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ എന്ന് മേടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല ജീവിക്കണം അല്ല സത്യൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അവരൊക്കെ എതിരെയുള്ള കംപ്ലൈന്റ് നിങ്ങളുടെ കംപ്ലൈന്റ് എന്താ പറയും അവരുടെ പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ എന്താണ് അവര് ഇന്നൊരു എന്റെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒരു കാര്യത്തിൽ എന്റെ കൂടെ ഇന്നൊരു ബന്ധപ്പെട്ടില്ല സഹകരിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നിനും സഹകരിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ ആൾക്കാരുണ്ട് പഞ്ചായത്തിലെ ആൾക്കാരുണ്ട് അവരായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾ സ്വരമിച്ച് പോണമെന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് അവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക് അല്ല അപ്പോ അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം ഈ സഹകരിക്കേണ്ടത് എവിടെയൊക്കെ ആയിരുന്നു സഹകരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ നമ്മൾ സഹകരിപ്പുള്ളൂ നമ്മളെ വേണ്ടെന്ന് അവര് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് പോയാൽ നമ്മൾ സഹകരിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ സത്യനും അങ്ങനെ വേണോ എനിക്ക് എന്റെ മോനെ വേണം ഞാൻ താമസിക്കുന്നതിനകത്ത് ഈ അഞ്ച് സെന്റ് എനിക്ക് കൊടുത്ത് കടം തീർത്തേ വെക്കും പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അഞ്ച് സെന്റ് കടം നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ഇട്ടത് ഇങ്ങനെയാണോ ഞാൻ പറയാം അത് ശരിയാണോന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പൊ ഈ അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലം വെക്കണു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ കടമുണ്ട് അല്ലെ എത്ര ലക്ഷം രൂപ ശരിക്കുള്ള കടം ഈ ഇപ്പം വേറെ ബാങ്ക് നേരത്തെ കൂടെ ചേർത്ത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കടമുണ്ട് അത് മറ്റേ വീടിന്റെ കൂടെ ചേർത്തൂലേ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കടം എടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഏഴര ലക്ഷം രൂപ കിട്ടുകയാണ് ഒരു രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ ബാക്കി വരും ഓക്കെ അതവിടെ കിടക്കട്ടെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ മക്കളെ കൊണ്ട് ഒരിടത്ത് താമസിക്കാൻ പോണല്ലോ താമസിക്കാൻ ഈ മൂന്ന് സെന്റിനകത്തേ പോകാൻ പറ്റും വാടകക്കാരെ ഒഴിപ്പിച്ച് ഈ മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലത്തിൽ അവരെയും കൂട്ടി നിങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചോ ഒരു അച്ഛൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു തീരുമാനം കൊടുക്കും നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ അവൻ അവനായിരിക്കണം പെണ്ണ് പെണ്ണായിരിക്കണം ആയിരിക്കണം അത് ശരിയാണല്ലോ അത് അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ കൂടെ വേറെ ഒന്നുമല്ല പറയുന്നത് അവൻ അവനായിരിക്കണം പെണ്ണ് പെണ്ണായിരിക്കണം ഓക്കെ നമ്മ അവന അവൻ അവനുണ്ട് അവന്റെ അനിയനുണ്ട് അനിയന്റെ പേരിക്കും പിന്നെ തള്ളയുടെ പേരിക്കും കൂടെ കേസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ആദ്യം അനിയന്റെ ചില പെരുമാറ്റങ്ങൾ അത് ഒരു യോജിക്കാത്തത് എന്താണ് അത് അവര് പറയുന്നതല്ലേ അവര് പറഞ്ഞാലേ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പറ്റൂ നമ്മൾ പറയുന്നത് സാറ് കേൾക്കുന്നു അവര് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നു ശരി ഏതാന്നുള്ള നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞുകൂടല്ലോ അല്ല അത് വേറെ പക്ഷെ അവർക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവര് മണ്ടന്മാരല്ല മണ്ടന്മാരെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ജഡ്ജും വക്കീലും ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കറാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കളയുന്നത് കേട്ടു എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു തരത്തിലും നിങ്ങൾ പറയുന്നതൊക്കെ സത്യമാണെന്നും നിങ്ങൾ പറയുന്നതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തീരട്ടെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒട്ടം നൊണയാണെന്നും സത്യമാണെന്നും എന്ന് വിചാരിക്കാനുള്ള മണ്ടത്തരം ഞങ്ങൾക്കില്ല നിങ്ങളടുത്ത് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഓരോ ചോദ്യത്തിനും നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഉത്തരത്തിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ആ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നിട്ട് വേണം ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ കുടുംബത്തിൽ ഒരു അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ കടം ഉണ്ടെന്നാണ് നിന്റെ അച്ഛൻ പറയുന്നത് അല്ലേ സ്നേഹമായിട്ടിരിക്കുകയാണോ വെച്ചോ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ കടം കടം ഉണ്ട് നമ്മൾ സ്നേഹമായിട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ പൈസ ചെലവാക്കിയെങ്കിൽ ആ വസ്തു വിറ്റാലേ എനിക്ക് വിഷമമില്ലായിരുന്നു അത് വിറ്റ് കടം തീർത്തോട്ടെ അച്ഛൻ നിങ്ങളും മരുമകളും തമ്മിൽ എന്താ പ്രശ്നം ആർക്കും അറിയുന്നില്ല എന്താന്ന് ഞാനും മരുമകളും തമ്മിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അവര് അനിയനും ചേടത്തി ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് അവിടെ യവൻ കാല് സുഖമായി തിരുന്ന സമയത്തുള്ള കേസുകൾ യവനും പള്ളിക്കലും കല്ലമ്പലത്തിലും കിടപ്പുണ്ട് 
നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതിയും അറിയിക്കാം വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ കഥയില്ലത് ജീവിതം അമൃത ടി വി ഗാന്ധിനഗർ വഴുതയ്ക്കാട് തിരുവനന്തപുരം പതിനാല് ഇമെയിൽ ജീവിതം അറ്റ് അമൃത ടി വി ഡോട്ട് കോം